సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ని బిల్డ్ చేయడం అంటే నాలా పొట్ట పెంచడం ఈజీ కాదు ప్రతిది ప్రీ ప్లాన్ ఉండాలి సాలిడ్ స్టోరీ లైన్స్ స్టోరీ లైన్స్ తో పాటు క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ తో పాటు మైండ్ లో ప్రింట్ అయిపోయే ఈవెంట్స్ అండ్ వీటితో పాటు రిఫరెన్సెస్ టైమ్ లైన్స్ కనెక్షన్స్ క్యామియోస్ అబో చాలా ఉంటాయి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పెయిన్ బ్రో ఒక సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ తో పాటు మనల్ని బాగా ఎగ్జిట్ చేసే ఒక థింగ్ ఏంటంటే డీటెయిలింగ్ లోకి డ్యామ్ షూర్ వర్క్ ఆన్ హిస్ మెటిక్యులస్ డీటెయిలింగ్ తను డీటెయిలింగ్ మీద ఏ రేంజ్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడో తన ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ చూస్తే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది చాలా తక్కువ టైమ్ లో హి బికేమ్ ఏ మాస్టర్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సో అలాంటి డైరెక్టర్ తీసిన లియోనే మూవీని నేను మళ్ళీ చూడడం జరిగింది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అండ్ ఐ నోటిస్ సమ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ డీటెయిల్స్ ఆబ్వియస్లీ సో ఈ వీడియోలో ఆ డీటెయిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ వీడియో ఎండ్ లో ఒక క్రేజీ థియరీ గురించి కూడా చెప్తా సో వాచ్ టిల్ ది ఎండ్ ఓకే సో హాయ్ డూట్ వెల్కమ్ టు సినిమా హాల్ ఈ మూవీలో ఉన్న చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ ని మోస్ట్లీ ఐ ఇగ్నోర్ You don't ignore this. Number 1. దీని డీటెయిల్ అనలో మిస్టేక్ అనలో ఈస్టర్ ఎగ్ అనలో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ నో లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ మూవీ స్టార్టింగ్ లో ఈ సీన్ లో జోషి పార్తికి ఫోన్ రీచ్ అవ్వట్లేదని సత్యకి కాల్ చేస్తాడు. చెప్పు జోషి సత్య నేను పార్తి బండి రీచ్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. దిస్ ఫోన్స్ ఆర్ రీచబుల్. ఎక్కడ ఉన్నారు? నాకు తెలిసి తన సిద్ధుని స్కూల్ లో డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్ళి ఉంటాడు. కావాలంటే సిద్ధుకి కాల్ చేసి చూడు. తన ఫోన్ కార్ లోనే ఉంటుంది. జోషి ఇద్దర్లు ఎవర్ కాల్ చేశాడు ఐ డోంట్ నో బట్ కాల్ చేసే ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రేమ్ లో వి కెన్ సీ ఏ కాంటాక్ట్ లియోన్ ఫీడ్ అయి ఉంటది ఫస్ట్ నేను నమ్మలేదు బట్ ఆ షార్ట్ ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఇమేజ్ టు టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ యాక్టర్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఇమేజ్ ని అప్లోడ్ చేస్తే అది ఇచ్చిన రిజల్ట్ ఇది అయినా నేను కన్విన్స్ అవ్వలేదు డిఫరెంట్ యాప్స్ ని యూజ్ చేసి ఆ ఇమేజ్ ని ఎనాన్స్ చేసి ఫోటోషాప్ లోకి వెళ్ళి త్రీ లో రొటేట్ చేసి చూస్తే అక్కడ టెక్స్ట్ లియోనే ఉంది ఐ థింక్ ఇది ఒక చిన్న ఈస్టర్ ఎగ్ ఐ లవ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈస్టర్ ఎగ్స్ ఈ డీటెయిల్ పై మీ టేక్ ఏంటో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఈ సీన్ లో అయినా హల్చల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇద్దరు ఏదో పొడిసేద్దామని స్కూటీ మీద వస్తారు అరే అక్కడ వాళ్ళు రాళ్ళు కర్రలు కత్తులు కటార్లు తీసుకుని ట్రై చేస్తున్నారు బట్ వాళ్ళ వల్ల ఏమి అవ్వట్లేదు వీళ్ళు మాత్రం ఒక స్కూటీ మీద వెళ్ళి అది కూడా ఒక కర్రతో ఏం ఏం పొడిసేద్దామని ఈ షూ ని గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ షార్ట్ లో సేమ్ ఆ స్కూటీ పర్సన్ ని అటాక్ చేస్తుంది ఆయన వి కెన్ సి దట్ హియర్ సి సేమ్ షూ నెక్స్ట్ ఈ సీన్ లో పార్టీ పిల్లల్ని ఎలా చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ గ్రౌండ్ లో పిల్లలు సేమ్ సీక్వెన్స్ లో అయినా స్కూల్ ప్లే గ్రౌండ్ లోకి వచ్చినప్పుడు వి కెన్ సీ డిఫరెంట్ బాల్స్ హియర్ వాలీబాల్ ఫుట్బాల్ ఎందుకంటే పార్టీ అందరిని ఎలా చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఆడుకుంటున్న పిల్లలు ప్యానిక్ అయ్యి ఆ బాల్స్ ని ఎక్కడికక్కడ వదిలి సెలుపుతారు ఇది ఒక డీటెయిల్ ఆరా అవును రా ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ లో ఏముండాలి ఏముండదు అనేది డైరెక్టర్స్ బేసిక్ క్రియేటివ్ చాయిస్ రా చాప ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు యూనివర్స్ లో ట్రెండ్ నడుస్తుంది ఎంసీయూ తర్వాత నాకు నచ్చిన అండ్ ఆ రేంజ్ డీటెయిలింగ్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్న యూనివర్స్ ఎల్సీయూ హైనాని పార్తి ఎలాగోలాగా కింద మీద పడి కంట్రోల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కేజ్ లో బంధించి ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ తీసుకెళ్లిపోతారు అలా తీసుకెళ్లే ఈ సీన్ లో వెటర్నరీ డాక్టర్ ని నోటీస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ జస్ట్ ఒక సెకండ్ కూడా ఉండదు ఆ షార్ట్ అలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది బట్ జస్ట్ వన్ సెకండ్ షార్ట్ లో కూడా డాక్టర్ ని పెట్టారు రెస్పెక్ట్ బటన్ ఫర్ లోకి అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ అంటే ఇదే నెక్స్ట్ ఆ వెటర్నరీ డాక్టర్ ని చంపే ఈ సీన్ లో ఇతనికి ఒక కాల్ వస్తుంది ఆ ఫోన్ కాల్ లో మాట్లాడుతుంది ఐఎమ్ డ్యామ్ షోర్ తన వైఫ్ దిస్ ఉమెన్ ఫోన్ కాల్ లో ఆమె మన కుర్రాలని పోలీసులు తీసుకెళ్లిపోతున్నారు అని చెప్తా ఉంటది ఎవరు ఆ కుర్రాలు పోలీసులు ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఎందుకు ఎక్కడ ఎలా ఇది ఎక్కడో చోట ఫ్యూచర్ మూవీస్ లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు లోకి ప్లాంటింగ్ సీడ్స్ పాపమైన పద్ధతిగా క్లోజ్డ్ సార్ అన్నాడు ఈ నాలుగై పెద్ద మంచి చాక్లెట్ కాఫీ అన్నాడు ఏమైంది చివరికే కాఫీ తాక్కుండానే పోయాడు ఈ చాక్లెట్ కాఫీ ఫైట్ సీన్ లో ఇతను కత్తితో పార్తీపై అటాక్ చేస్తాడు బట్ మిస్ అయ్యి అది టేబుల్ కి తగులుతుంది అలా ఆ నైఫ్ ఆ టేబుల్ కి తగిలినప్పుడు ఇక్కడ టేబుల్ పీల్ ని నోటీస్ చేయొచ్చు సేమ్ సీన్ లో ఆ కెఫే లో పనిచేసే గర్ల్ శారీ ని లైట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్స్ అ సేమ్ శారీ ఐ మీన్ తన మ్యారేజ్ అప్పుడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో కూడా సేమ్ అదే శారీ ఉంటుంది అంటే ఆ రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ పార్తీ ఆ ఊళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేయటం ఆ డాక్టర్ మర్డర్ గురించి తెలియటం చాక్లెట్ కాఫీ
ఐ అప్రిషియేట్ దిస్ డీటెయిల్ నెక్స్ట్ ఈ సీన్ లో పార్థి వెపన్స్ ని తయారు చేస్తా ఉంటాడు సెకండ్ హాఫ్ లో విలన్స్ పార్థి హౌస్ లో ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ట్రాప్స్ వర్క్ అవడం చూడొచ్చు అండ్ సేమ్ సీన్ లో ల్యాండ్ మైన్స్ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు వీ కెన్ సీ హియర్ కటెడ్ లెగ్ అది మోస్ట్లీ ఆ ల్యాండ్ మైన్ పై కాల్ పెట్టిన ఉంటది అయినా ఈ లెగ్ కటింగ్ ఫ్యాంటసీ ఏంటయ్యా This timeline detail was mind blowing. This scene lo Napoleon Leo to ila antadu. Inko 60 rojullo naaku retirement babu. Ee 60 rojullo mee kutumbam choliki evvadu ochina sare vaadayya vaanni pogulu pittaka nenu pothanu. Kaidi movie lo oka phone call lo Vijay to tane age 55 ani mention chestadu. Kaidi events jarigindi 2019 lo. Leo movie 2022 lo take place avutundi. Napoleon cameo scene lo tana report lo year ni notice cheyachu. So 2019 to 2022 3 years. 2019 lo Napoleon age 55 aithe 2022 lo he'll become 58. India lo average ACB retirement age also 58. Anduke Napoleon mention chestadu. Inko 60 days lo I am going to retire ani. Ilante chinna chinna details pai kuda chaala care teeskunnaru. Enduko ee detail చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది పార్థీ లియో ని మూవీ స్టార్టింగ్ లోనే హింట్ ఇచ్చేసాడు ఎలా డూడ్ అంటే లెట్ మీ టెల్ యూ అంతని దాస్ పార్థీ కెఫేకి వచ్చినప్పుడు పార్థీకి సిగరెట్ ఆఫర్ చేస్తాడు లేదు సార్ నాకు సిగరెట్ కాల్ చేయవట్లేదు నాక స్మెల్ అంటేనే పడదు బట్ మూవీ స్టార్టింగ్ లో హైనాని రెస్క్యూ చేసే సీన్ లో ఆ క్రాకర్స్ ని కాల్చడానికి తను సిగరెట్ తాగుతాడు లోకి ముందే ఇంటి చేశాడు బట్ చాలా సేపు సస్పెన్స్ తర్వాత మనకు అర్థమైంది నెక్స్ట్ ఈ సీన్ లో పార్థి హౌస్ పై విలన్స్ అటాక్ చేసినప్పుడు నెపోలియన్ హెవీగా డామేజ్ అయిన గన్ పట్టుకుని రెడీగా ఉంటాడు ఒక పక్క సెలైన్ బాటిల్ ఎక్కించుకుంటూనే రెడీగా ఉంటాడు గంతో వాట్ డెడికేషన్ తెలుగులో ఈ సీన్ లో విలన్స్ డోర్స్ ఓపెన్ చేసుకుని వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి డైలాగ్ ఉండదు బట్ తమిళ్ లో ఒక డైలాగ్ ఉంటది ఎవర్రా ఈ చోటాభి మని బట్ తెలుగులో ఈ డైలాగ్ ఉండదు అండ్ ఈ సీన్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఒరిజినల్ వర్షన్ లో ఒకలా ఉంటది తెలుగులో ఒకలా ఉంటది నెక్స్ట్ క్లైమాక్స్ లో పార్థి నేను లేవు కాదని హరుల్ దాస్ కి కొన్ని ఫొటోస్ చూపిస్తాడు ఆ ఫొటోస్ విజయ తలపతి రియల్ లైఫ్ ఫొటోస్ ఒరిజినల్ ఫొటోస్ ఇవి లోకి ఎల్సి లో తన మూవీస్ లో టైమ్ లైన్స్ పై బాగా వర్క్ చేశాడు అకార్డింగ్ టు మీ ఎల్సి మూవీస్ లో ఇచ్చిన టైమ్ లైన్ రిఫరెన్సెస్ ని తీసుకుని ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఈవెంట్స్ ని ఒక ఆర్డర్ లో పెడదాం లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఖైదీ ఖైదీ మూవీ జరిగింది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో విక్రమ్ మూవీలో ఢిల్లీ క్యామ్యూ వచ్చినప్పుడు డేట్ అండ్ ఇయర్ క్లియర్ గా చూడొచ్చు విక్రమ్ లో చెప్పిన బ్యాక్ స్టోరీ ప్రకారం నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో పైలట్ బ్యాచ్ బ్లాక్ స్కాడ్ ఫామ్ అయింది బ్యాచ్ లో మొత్తం లెవెన్ మెంబర్స్ ఎన్నో మిషన్స్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశారు బట్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో ఎక్సెప్ట్ ఫోర్ మెంబర్స్ బ్యాచ్ మొత్తం టర్మినేట్ అవుతుంది ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో సహా దే వర్ బ్రూటలీ మోడల్డ్ స్క్వాడ్ లో మిగిలిన వాళ్ళు లైక్ విక్రమ్ ఏజెంటీనా లారెన్స్ ఉపిలియప్పన్ వీళ్ళందరూ అండర్ గ్రౌండ్ అయిపోతారు దెన్ విక్రమ్ మూవీలో రోలెక్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ రోలెక్స్ తన డ్రగ్ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసిన ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఇదే సేమ్ టైం ఫ్రేమ్ లోనే దాస్ అయిన్ కోలో దత్తురా బిజినెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది దెన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో లియో దాస్ వల్ల దాస్ అయిన్ కో బూడిద అవుతుంది లియో అక్కడ నుండి ఒక మిస్టీరియస్ క్యారెక్టర్ వల్ల సేవ్ అయ్యి తన ఐడెంటిటీ మార్చుకుని సెకండ్ లైఫ్ ని ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తాడు తర్వాత ఖైదీలో ఢిల్లీ చెప్పిన దాని ప్రకారం టూ థౌసండ్ నైన్ లో తను అరెస్ట్ అవుతాడు పదేళ్ల శిక్ష తర్వాత నైన్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కి రిలీజ్ అవుతాడు తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి ఆ రచ్చ మొత్తం జరుగుతుంది ఢిల్లీ చేసిన పనికి నెపోలియన్ కి క్రెడిట్ దక్కుతుంది లియో మూవీలో నెపోలియన్ ఇది మెన్షన్ చేస్తాడు కూడా అండ్ తన ర్యాంకింగ్ రిపోర్ట్ లో కూడా నోటీస్ చేయొచ్చు సేమ్ డేట్ కి విక్రమ్ ఈవెంట్స్ లో ప్రభంజన్ మర్డర్ జరుగుతుంది దెన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ లో జూన్ సెవెంత్ న విక్రమ్ తన ఫేక్ డెత్ ని క్రియేట్ చేస్తాడు ట్వంటీ థర్డ్ న సంతాన నేసేస్తాడు సెవెంత్ నుండి ట్వంటీ థర్డ్ ఆఫ్ జూన్ లో విక్రమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్స్ టేక్ ప్లేస్ అవుతాయి ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ వీక్ తర్వాత జూన్ థర్టీ కి రోలెక్స్ ఎంటర్ అవుతాడు నెక్స్ట్ నెపోలియన్ రిపోర్ట్ లో ఉన్న ఇయర్ ని బేస్ చేసుకుని చూస్తే లియో మూవీ లో జరిగే ఈవెంట్స్ అన్ని మోస్ట్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో టేక్ ప్లేస్ అవుతాయి మూవీ ఎండ్ లో లియో దాస్ అన్ కోని నేలమట్టం చేస్తాడు దెన్ పోస్ట్ లో విక్రమ్ లెట్స్ డూ ఇట్ టుగెదర్ నట్ గా టీమ్ అప్ ఆఫర్ ఇస్తాడు బట్ విక్రమ్ కి లివ్ ఎలా తెలుసు ఐ హావ్ ఎ లాజికల్ థియరీ ఐ థింక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఆ టైమ్ లో విక్రమ్ సొసైటీలో జరుగుతున్న ఇల్లీగల్ బిజినెసెస్ పై రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు రోలెక్స్ అండ్ దాస్ అండ్ కో డ్రగ్ కంపెనీస్ గురించి తెలుస్తుంది విక్రమ్ ఈ టూ కంపెనీస్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసే ప్లానింగ్ లో ఉన్నప్పుడు లివ్ నరబలి ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది ఇదే కరెక్ట్ టైమ్ అని విక్రమ్ అండ్ హిస్ టీమ్ మెంబర్స్ అక్కడికి వస్తారు విక్రమ్ లివ్ డెత్ ని ఫేక్ చేసి అక్కడ నుండి లివ్ ని సేవ్ చేస్తాడు ఫేక్ డెత్ ని క్రియేట్ చేశాడు అని ఎలా అంటున్నానంటే క్లైమాక్స్ లో లివ్ థ